Willkommen und einen schönen Abend aus Istanbul wünscht Peter Orban vom 49. Eurovision Song Contest. Der 49. Grand Prix ist voller Premieren. Zum ersten Mal ist die Türkei Gastgeber, dank des letztjährigen Siegertitels von Sertab Erener. Zum ersten Mal gibt es zwei Wettbewerbe, das Semifinale heute und das Finale am Samstag. 36 Länder, so viel wie noch nie, haben sich beworben. Und damit kein Land mehr ein Jahr aussetzen muss, können sich 22 Länder heute Abend für 10 Finalplätze qualifizieren. 14 Teilnehmer für das Finale am Samstag stehen schon fest. Die 10 Besten von 2003 und die vier Großen. Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland. Und wir sind hier in Istanbul, in der Abdi Ipeci Arena, einer großen Sporthalle und werden gleich von traditionellen Derbeständzern begrüßt. Und natürlich von den vielen, vielen, vielen Fans aus allen Ländern. Die Botschaft der Derbeständzer, Frieden, Humanität und Liebe für alle ist und ein und derselbe Himmel gilt für alle. Under the same sky, auch das Motto dieses 49. Eurovision Song Contest. Streit gab es ja jedenfalls noch nicht unter den Teilnehmern aus 36 Ländern, die sich wieder prächtig auf Proben, Empfängen oder gemeinsamen Konzerten verstanden. Deutschland mit Max ist ja schon fürs Finale gesetzt, aber heute wird entschieden, wer am Samstag die Konkurrenz für ihn sein wird. Kann es Ralf Siegel werden? der den Beitrag aus Malta produziert hat. Oder unsere Nachbarn aus der Schweiz, den Niederlanden oder Dänemark. Sie können das nachher mitbestimmen, wenn Sie per Telefon oder SMS Ihre Wahl treffen. Ich kann Ihnen jedenfalls aus Istanbul ein spannendes Rennen und einen amüsanten Abend versprechen. Es gibt schrille Kostüme, spektakuläre Tanznummern, gewagte Enthüllungen und nervöse Debütanten. Der Stoff, der wahre Grand Prix-Fans glücklich macht. Und dazu natürlich hoffentlich interessante Songs, von denen wir zehn am, im Finale am Samstag wiedersehen werden. Und Sie sollen abstimmen mit Millionen anderen Zuschauern in Europa. Und es gibt heute Abend in dieser Sendung noch eine weitere Premiere. Eine Weltpremiere und eine kleine Sensation. Aber haben ein neues Video aufgenommen und das wird heute Abend zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt. Ein Muss für ABBA-Fans, aber mehr dazu später. Ladies and gentlemen, please welcome the host of Eurovision Song Contest 2004. And Meltem Jumbul for Hanabai. Und hier kommen unsere Gastgeber. Die Moderatorin, Sängerin und Schauspielerin Meltem Jumbul. Sie kennen sie vielleicht aus Fatih Achkins preisgekrönten Film Gegen die Wand. Und der Schauspieler Korhan Abai, angeblich der einzige Fernsehmoderator der Türkei, der fünf Sprachen spricht. Pleased to be hosting the semifinal of the 49th Eurovision Song Contest. Natürlich ist man mächtig stolz, hier in der Türkei den Eurovision Song Contest endlich auszurichten. Und die üblichen Glückwünsche an die vorjährigen Ausrichter, nämlich Lettland. The only city in the world to embrace two continents. Und diesmal Europe eben in Asia. Istanbul, der einzigen Stadt, die auf zwei Kontinenten liegt, nämlich in Asien oui, und in, in Europa. Heute Abend geht es also darum, wer von den 22 Kandidaten weiter ins Finale kommt. Also lehnen Sie sich zurück, passen Sie auf und merken Sie sich Ihre Favoriten. Holen Sie sich am besten etwas zu schreiben, denn die Telefon- und SMS-Nummern für die spätere Abstimmung werden gleich eingeblendet. Und Infos und Neuigkeiten können Sie begleitend auch im Internet erfahren unter www.eurovision.de. You wanted Pamela Anderson instead of me. Das übliche kleine Geplänkel. Sie meint, er wollte Pamela Anderson als Partnerin und sie wollte wirklich jemand anderen. Well, there are so many firms Nämlich George Clooney. I thought that with that something that has never been done before. Tonight we're going to speak English, French and our native language. Turkish. Yes. Und drei Why? Sprachen sprechen wir natürlich Why? auch, Englisch, Französisch Why? und Türkisch. Because My grandma's watching and Nur für seine Oma. Und 
Der gelernte Schauspieler probiert hier ein wenig Shakespeare auf Türkisch. Und etwas populäre Kultur, nämlich Fußball, der auch in der Türkei Sport Nummer 1 ist. Gerade ist Fenerbahce Istanbul türkischer Meister geworden. Und nun zu dem, was wir heute zu tun haben, zur Qualifikation. Jetzt die Nummern. Die Telefonnummer 01379 1000 und dann die zweistellige Startnummer. Und SMS die zweistellige Startnummer an die Kurzwahl 40400 schicken. Merken Sie sich das jetzt schon und dann die Endziffern, die Startnummern, die Sie dann nur eintragen oder mailen müssen und durchsagen müssen. Nach den 22 Kandidaten können Sie dann 10 Minuten lang anrufen. So, let's start our performance with a song from the audience. From the audience? Yes. Bevor es losgeht, ein kleines Konzert des Publikums. This one of the Eurovision hit. Volare! Einer der Klassiker der Grand Prix-Geschichte. All together, Volare! Und los geht's. Vor den Songs sehen wir jeweils kurze Filme, die uns die Schönheiten der Türkei zeigen sollen. Der erste Starter ist Finnland. Die Finnen haben sich sicher über die Neuerung des Semifinales am meisten gefreut. Denn sechsmal mussten sie in den letzten zehn Jahren wegen schlechter Platzierung eine Zwangspause einlegen. Damit es besser wird, hat man den erfolgreichsten Sänger des Landes geschickt, der eine schnelle Version des in Finnland unglaublich populären Tango präsentiert. Jari Silempe, der Sänger, gewann in den 90ern persönlich die Titel des finnischen Tango-Prinzen und des Tango-Königs. Wollen mal sehen, ob er noch so geschmeidig ist. Für Finnland Jari Silempe.
Takes Two to Tango, der letzte Tango aus Helsinki. Ein wenig Popper ist er ja, aber noch ganz flott. Jari Silempe aus Finnland, Start Nummer 1 im Semifinale des ESC. Start Nummer 8 wird übrigens Ralf Siegel mit Malta sein, jetzt Weißrussland. Denn Skifahren kann man auch in der Türkei sehen wir, aber der nächste Starter ist einer der Länder, die noch nie am Grand Prix teilgenommen haben. Aus Minsk kommen Alexandra und Konstantin, ein Duo, dessen Wurzeln in der Volkmusik ihrer Heimat liegt. Dazu passt Alexandras außergewöhnliche Stimme, die sie vorgestern bei einem Live-Konzert so intensiv demonstrierte, dass sie gestern bei der Probe heiser war. Folk aus Weißrussland, dazu eine dicke Prise Europop und ein englischer Text. Ich zitiere, du bist die Mitte meines Lebens, mein Galileo, ich rotiere, wenn das Galileo Galileo geahnt hätte. Weißrussland. Weißrussland, Konstantin und Alexandra, ein Debüt und Mai Galileo. Hier ist der Eurovision Song Contest, das Semifinale. Und hier die Ruinen von Ephesus. Die Schweiz ist ein Grand Prix Urgestein. 1956 die ersten Sieger mit Lys Assia, insgesamt 45 Mal dabei. Nach der letzten Pleite mit Francine Jordi vor zwei Jahren verlor man beinahe die Lust. Jetzt ist die Schweiz wenigstens im Semifinale dabei mit einem Sänger sizilianischer Herkunft, Piero Esteriore, der in Laufen bei Basen einen Friseursalon betreibt. Man wird es sehen. Der Song heißt Celebrate und die Tiefe des Textes erinnert an ein anderes Schweizer Kulturereignis, nämlich DJ Bobo. Celebrate, clap your hands and have a wonderful time. Das wünsche ich Ihnen auch. Und Turnübung macht Piero mit seinen Jungs auch. Shake it, shake it. Oh yeah, clap your hands, oh clap your hands. Everybody just clap your hands, clap your hands, oh clap your hands. Have a wonderful time. Celebrate, oh celebrate. Everybody just celebrate, celebrate, oh celebrate. 'Cause the world is a beautiful place. Nobody knows what the future brings. So don't you worry, 'cause I know what it is. Are you 
celebrate, celebrate, oh celebrate, cause the world is a beautiful place. Tomorrow you can get deep on me, teach me all about philosophy. Wow, I won't mind to listen all day long, but for now I only want you to say, Everybody shake it! Shake it, shake it! <laughs> Clap your hands! Clap your hands, oh God, your hands. Everybody just clap your hands. Clap your hands, oh God, your hands. Have a wonderful time. Celebrate, oh celebrate. Everybody let's celebrate. The world is a beautiful place. Shake it! Celebrate für die Schweiz, Piero and the Music Stars. Thank you. Und zwei junge Damen waren natürlich auch That's dabei. It. Wie fanden Sie die Frisur? Irgendwie muss man als Teilnehmer von Talentwettbewerben wohl so aussehen. Piero kommt aus der Schweizer Fernsehshow Music Star. Jetzt gibt's andere Frisuren, denn es kommt Rock'n'Roll aus Lettland. Das Duo Fomins und Kleens haben schon zu Sowjetzeiten als die Sweet Faces zusammengespielt. Nun sollen sie Lettlands junge, aber erfolgreiche Grand Prix Tradition fortsetzen und ins Finale kommen. Das lettische Duo singt übrigens in der Landessprache. Das machen von 36 Bewerbern in diesem Jahr nur acht. Fomins und Kleens mit dem Song Siesma Parlaimi für Lettland. Es domāju tā, man paliek vēl dziesma, ko nozīdā tev. Par laimi, ko liet, par ceļu, ko iet. Kā vilcieni projām pa metāla sliede, uz tālajām pieturām ziemē polā. Kur brīvībā dzīvo, bet vairāk nekā, ik reizi kā tālumā brīnu jūt. Es vēlos vēl tuvāk tev būt Nekad, kad nav vairs nekad Es vēlos tev nozīdāt Ziesmu par laimi, kā sāk Kas negaidot ap Un pārņem aiz nogas mūs Ziesma par laimi, kā sūs Kad nav vairs nekad Es domāju tā Paliet vēl debes izskrējošais vēš Un saulēt, kas liet tā liet ceļi, ko iet Par septiņiem kalniem un deviņām jūram Uz siltajām zemēm kā gaibūtmi jau Kur viss ir kā sapnī, bet tevis tur nav Ik reizi kā tālu pārbrīnu un jūt Es vēlos vēl tur Par laimi, kā zūs 
Fomens und Klins für Lettland. Da hätte Piero aus der Schweiz als Friseur aber gut zu tun. Wenn Sie fragen, wo Sie gerade reinschauen, hier ist der 49. Eurovision Song Contest und heute gibt es zum ersten Mal ein Halbfinale. Zehn Teilnehmer werden für das große Finale am Samstag gesucht und Sie sollen wählen. Aus Israel kommt wieder ein Lied, das von Frieden und Verständigung träumt. To have a dream singt David Doa, einer der bekanntesten Sänger des Landes. Und vor allem in Oper und Musical ist er zu Hause. Er ist ausgebildeter Countertenner und trat schon unter Größen wie dem Dirigenten Subin Meta auf und durfte sogar dem Papst vorsingen. Israel war schon dreimal Sieger beim Eurovision Song Contest, aber jetzt muss man durch die Qualifikation. David Doa. kommt er wirklich mit seiner wahnsinnigen Stimme. Mit der Startnummer 05 für Israel, David Dor. Weiter geht's mit Bildern aus Ostanatolien und wieder eine Premiere. Der Mini-Start Andorra, der in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien liegt, betritt zum ersten Mal die europäische Popbühne. Entsandt hat man die 17-jährige Marta Ruri, deren musikalische Karriere in der Big Band ihres Vaters begann. Sie singt in der katalanischen Landessprache, der Titel ist Jugarem a Estimarnos. 
Wir spielen, dass man sich liebt. Viel Glück für Andorra mit der Startnummer 06. Marta Rode für Andorra. Die ersten Schritte beim Eurovision Song Contest immer in dem größten internationalen Musikfestival überhaupt sind schwer. Aber auch solche Beiträge sind die Seele des Grand Prix. Das Kloster Sumela. Sie fragen sich vielleicht, wie geht es dem deutschen Team, das erst am Samstag antreten muss. Im Kloster haben sich Max und Konsorten nicht vergraben. Unsere deutsche Crew fühlt sich in Istanbul trotz eines riesigen Medienauftriebs sichtlich wohl. Max und vor allem sein Mentor und Produzent Stefan Raab verbreiten gelöste Stimmung. Raab funktionierte die Pressekonferenzen in witzige Unterhaltungsshows um und erwarb sich große Sympathien, als Can't Wait Until Tonight in türkischer Sprache und türkischem Arrangement aufgeführt wurde. Der 22-jährige Max nimmt den Rummel gelassen und zählt für Samstag weiter zu den großen Favoriten. Als übernächster Starter Malta mit Ralf Siegel, aber zuvor Portugal mit Sofia Vitoria vor Magie.
que me deu pra tal Eu nunca fiz nada igual Foi energia Portugal vor Magie, welch ein Zauber, oh Portugal, Land der schönen, traurigen Melodien, wo sind sie geblieben? In diesem Jahr regiert Pink, ob das Lied so einprägsame wie das Kleid ist, müssen oh, Sie yeah, entscheiden. Right sie now. trägt Rot. Das ist Meltem Jumbul im Green Room, wo sich die Künstler aufhalten. Und sie stellt uns sicherlich einige der Teilnehmer vor. So 15 kommen noch, sieben sind jetzt schon durch und die Schweizer haben es schon Let's go to Israel. We have David here. Hi, David. Hi. Hello, Turkey. <laughs> Thank you for inviting us. It's a beautiful place. Thank you. From Meltem to Malta. Hey. Actually, you can sing an area for us. Would you like an area? Okay. Che farò senza Euridice, ed andrò senza il mio ben. Che farò, dove andrò? From Malta! Kleine Ständchen hervorzaubern. So, jetzt aber nach Malta. Aber zunächst müssen wir durch die berühmten Höhlen von Kappadokien. Ralf Siegel hatte ja einen eigenen Song für die Vorentscheidung in Malta eingereicht, wurde aber nur Fünfter. Aber er bot sich an, das Siegerduo, die Musicalsänger Julie und Ludwig zu produzieren und international unter Vertrag zu nehmen. So ist er auch bei diesem Grand Prix wieder dabei. Und Sie können dafür sorgen, dass Ralf Siegel im Finale antreten kann, damit es am Samstag zum Superduell Raab gegen Siebel. Siegel kommt. Raab gegen Siegel, davon träumt man. Für Malta. Julie und Ludwig, on again, off again. <laughs> Look at me, I need some attention. I'm a girl of serious intention. Just like a butterfly, my wings can take me high to touch your peace of sky. Take me for a ride 
Produziert von Ralf Siegel, Juli und Ludwig, On Again, Off Again. Der Song spiegelt angeblich ihre private Beziehung, die auseinanderging und wieder zusammenkam. Nicht vergessen, Sie können abstimmen. Nun keine Premiere, aber eine Rückkehr. Seit 79 war das Fürstentum Monaco nicht mehr vertreten. Nun verordnete Prinz Albert das Comeback. Auch aus dem Motiv dadurch näher an die europäische Gemeinschaft heranzurücken. Der Grand Prix als politisches Vehikel. Wie sang schon die gute alte Joy, ein Lied kann eine Brücke sein. Das Lied für Monaco singen wird die 16-jährige Marion aus einem kleinen Ort an der Côte d'Azur. Der Song Notre Planète beschwört den Schutz der Umwelt und der Natur. Das passt ja. Monte Carlo ist einer der am dichtesten bebauten, betonierten Flecken Europas. Für Monaco Marion Start Nummer 9.
Planet Marion für Monaco mit Glitzer Cape und in Landesfarben. Die Monegassen sind übrigens sauer auf das französische Fernsehen, das dieses Semifinale nicht überträgt. Dadurch kann Monaco auch keine Sympathiestimme aus Frankreich bekommen, denn nur die 33 Länder, in denen übertragen wird, dürfen mitwählen. Und da sind, sind sie zu Hause dabei. Sie können nachher die zehn Finalisten für Samstag bestimmen. Gleich der nächste heiße Kandidat Griechenland. Saikis Ruvas stammt aus Korfu und ist in Griechenland sehr populär und für seine extravaganten Bühnenshows bekannt. Dass er super aussehen kann, kann ja nicht schaden. Dass er auch noch äußerst fit ist, werden sie erleben. Und nicht nur das. Auch, dass man mit der Buzuki eine Latino-Nummer spielen kann. Für Griechenland Saikis Ruvas. Shake it! Saikis Ruvas und Shake It gut geschüttelt mit allen Tricks und gefährlichen Tanzeinlagen. Und bei dem Sänger ist das Lied ja beinahe egal. Hier ist der Eurovision Song Contest 2004 und spektakulär geht es weiter. Ruslana ist in der Ukraine Kultfigur und Superstar. Ihr neues Album hat sich über 200.000 Mal verkauft. Ruslana singt, schreibt, produziert, plant und führt Regie bei ihren eindrucksvollen Videos. Sie verbindet Musik, Tänze und Kostüme der Hochlandbewohner der ukrainischen Karpaten mit ganz modernen Elementen zum Rock-Spektakel Wild Dances, mit dem sie in ganz Europa auf Tournee war. Freuen Sie sich auf einen der visuellen Höhepunkte des Abends auf Ruslana aus der Ukraine. Wilde Tänze, Wild Dances. Hey! 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 Hey!
Eindrucksvolle Performance, eindrucksvolles Bühnenbild mit Peitschen, Feuer und Flammen fürs Finale. Sie können das später entscheiden. Notieren Sie sich die Startnummern als Endziffern. Das war mit der 11 die Ukraine. Bilder aus Istanbul, der brodelnden Metropole. Mit 12 Millionen Bewohnern, einer der größten Städte der Welt. Wunderschön auf Hügeln gelegen, mit Moscheen und Palästen am Bosporus, an der Schwelle von Europa zu Asien. Man kann sie und andere Städte der Türkei als Miniaturausgabe auch erleben. Grand Prix Minis waren bisher die Beiträge aus Litauen, anders als die ihrer baltischen Nachbarn Estland und Lettland. Diesmal versucht es das Duo Linas und Simona mit leichten Anleihen an das Erfolgsrezept von Marien, die vor zwei Jahren den Grand Prix gewann. What's happened to your love, Linas und Simone? Skurrile Nummer aus Litauen. Ich würde sagen, was für das Grand Prix Archiv. Bonbonfarben, Kostüme wie aus dem Käfig voller Narren und er wirkt wie der Steward auf dem rosa Traumschiff. Ob das langt, wir werden es sehen. Mehr Bilder aus Istanbul, die großartigen Moscheen der Stadt. Und wieder eine Premiere. Als sechstes Land vom Balkan tritt Albanien zum ersten Mal beim Grand Prix an. 
Noch vor 15 Jahren wäre eine Teilnahme des abgeschotteten Landes bei einem eher westlich orientierten Popwettbewerb undenkbar gewesen. Für Albanien singt die 17-Jährige Agnesa Shahini in englischer Sprache. The Image of You. Für Albanien Agnesa Shahini. Eine klasse Premiere für Albanien. Auch hier ein zartes Rosa, aber so zart waren die ersten Schritte Albaniens beim Eurovision Song Contest überhaupt nicht, sondern ziemlich strahlend und selbstbewusst. Für Zypern geht eine noch jüngere Sängerin an den Start. Lisa Andreas ist 16 Jahre alt und lebt in Chatham in Kent in England. Ihre Mutter stammt aus Zypern. Lisa geht natürlich noch zur Schule und kann außer sehr gut singen auch Gedichte schreiben. Und das sensible Händchen spürt man auch bei ihrem Gesangsstil. Freuen Sie sich auf Lisa Andreas für Zypern. Stronger Every Minute mit der Startnummer 14.
Für Zypern ließ Andreas ein schönes Lied, eine tolle Stimme, die heute leider etwas heiser war. Eigentlich eine heiße Kandidatin für das Finale am Samstag, das wie überhaupt die gesamte Veranstaltung seit einer Woche von unzähligen Polizisten und Sicherheitsbeamten in schwarz bewacht wird. Jede Delegation hat seine eigene Sicherheitscrew ständig um sich, aus gutem Grunde, wie wir leider wissen. Und außerdem kann man so perfekt für den NATO-Gipfel proben, der in vier Wochen in Istanbul stattfindet. Für das frühere jugoslawische Mazedonien, so die offizielle Bezeichnung, tritt der 23-jährige Tosche Poreskia, ein kürzlich als bester Sänger des Balkans ausgezeichnet und überall im ehemaligen Jugoslawien bekannt. Hier ist er live. Life is a 
Tosche Proeski für Mazedonien in dem für die Balkanmusik traditionell typischen 7-8-Rhythmus. Sieht aus ein wenig wie die mazedonische Version von Prince oder wie der junge Oma Sharif. Kann ja nicht schaden. Jetzt wieder in den Green Room, wo wir vorhin schon mal waren. Jetzt ist Korhan Abay da. Wen bringt er uns jetzt? Der Sänger aus Serbien. Sheiko, den wir später sehen werden, einer der Favoriten. Und dann die beiden Jungs aus den Niederlanden. Tiefgehende Interviews und äh, reflektierende Antworten, aber ist doch klar, bei so einer Spannung und so einer Aufregung im Green Room. Und hier zeigt unser Korhan die DVD und die CD, die Doppel-CD, die es gibt vom Eurovision Song Contest 2004, die es im Handel gibt. Oh, und hier der Sänger aus Bosnien, den heißt er. Wir werden ihn später sehen und er ist der Botschafter für die Special Olympics, die Behinderten-Olympiade. Zurück zur Bühne. Oh, er flippt ja vollkommen aus, unser Knurrhahn. Weiter geht's. Und zwar, wir bleiben auf dem Balkan. Wir bleiben bei Slowenien. Wie die anatolischen Pferde haben sich Simon und Diana von der Gruppe Platin im Galopp lieben gelernt. Bei der slowenischen Vorentscheidung hat er um ihre Hand angehalten. Morgen wollen sie hier in Istanbul auf einem Boot heiraten. Journalisten sind natürlich auch eingeladen. Was tut man nicht alles für PR-Zwecke? Ob sie damit ins Finale kommen? Gleich für Slowenien, das Duo Platin und Stay Forever.
Das waren nicht Cindy und Bert, sondern Simon und Diana vom Duo Platin aus Slowenien. Wenn Sie Pech haben, können Sie Ihre Hochzeitsreise schon vor dem Finale antreten. Sie haben es mit Ihren Stimmen in der Hand. Die Derwische der Mevlevi Religionsphilosophie führen uns in die Wälder Estlands, wo Feen tanzen und morgens die Hähne krähen. Estland tritt mit traditionellen ethnischen Klängen an und fünf Mädchen und einem Trommler. Gesungen wird im seltenen südestnischen Voro-Dialekt, der auch für die Verfilmung vom Herrn der Ringe verwendet wurde. Für Estland Neokusu und Ti. Start Nummer 17, traditionelle Klänge, fröhliche Elfen aus Estland mit einem wilden kleinen Teufel an der Percussion. Hier ist der Eurovision Song Contest, das Semifinale. Zurück auf den Balkan mit Bildern von den Dardanellen, wo sich wie in Istanbul Europa und Asien treffen. Kroatien, bisher das erfolgreichste Balkanland beim Grand Prix, verzichtet diesmal auf große Roben und visuelle Tricks, sondern lässt nur Lied und Sänger sprechen. Der Sänger heißt Ivan Mikulic und er hatte es schon sechsmal in der kroatischen Ausscheidung versucht, bevor er sich diesmal endlich das Ticket ersang. Mit You Were The Only One. Es beginnt wie Sting, bleibt aber nicht so. Once again, just hold 
let me feel you breathe Softly kiss me on my face, love is all I need Lonely moments, yes, nothing before you Finally you're here, our love is true Hold me once again, my dear, let your passion take me In my heart there's harmony, and you're close to me even in my dreams, I really need to feel you Forever we'll be one, our love is true For me, who would die for me? Hold me once again, my dear. Let your passion deep. In my heart, there's harmony when you're close to me. Even in my dreams, I really need to feel you. Forever we'll be one. Our love is true. You are. Der kleinere Bruder von Goran Ivanesevic. Nein, Ivan Mikulic für Kroatien. Die Küsten der Türkei liegen an drei Meeren, dem Schwarzen, dem Mittel- und dem Ägäischen Meer. Wasser genug zum Segeln, das gibt's auch in Fülle im nächsten Starterland in Dänemark. Der Sänger für Dänemark, Thomas Tordasson, ist isländischer Abstammung. Für ihn entscheidet sich heute, ob er morgen zu seinem Ehemann und dem gemeinsamen Pflegekind nach Kopenhagen zurückfliegen kann oder am Samstag hier im Finale singen wird. Latin Pop gleich aus Dänemark. Shame on you. Mit Thomas Thorasson. Don't you deceive me, shame on you I just want 
Latino-Feuer, zwar etwas steif in den nordischen Hüften, da werden wir am Samstag im Finale mit Spaniens Beitrag etwas anderes erleben. Bilder von der vielen vertrauten anatolischen Ägäisküste. Serbien Montenegro ist der drittletzte Starter im Semifinale des Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul. Zwölf Jahre nach dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens ist nun auch Serbien als letzter Neustart dabei. Und gleich mit einem der führenden Sänger des Landes, Sheiko Joksimovic, der wunderschön ethnische Klänge mit modernen Beats mischt. Einer der Geheimtipps des Abends. Lane Moje, Sheiko Joksimovic für Serbien Montenegro mit der 20. You 
Jubel für Serbien, Montenegro für Sheko Joksimovic. Kommt er ins Finale gegen Max? Noch zwei Starter, dann können Sie abstimmen. Und nun zu Bosnien. Bosnien schickt Dean, einen auf dem ganzen Balkan bekannten Sänger. Den, der eigentlich Fuad Baskovic heißt, ist 22 und schon sehr erfolgreich. Vorhin haben wir von ihm gehört, was er alles schon so macht. Der Song heißt In the Disco. Die Musikrichtung erklärt sich ja von selbst, aber der Text ist erwähnenswert. Ich zitiere. Ich lüge, ich bin zu spät, ich verliere mein Gewicht, denn ich will die ganze Nacht tanzen in der Disco. Da muss schwer was los sein in den bosnischen Diskos. Mit der 21, Dean. Kollege Andi Knoll äh, sitzt neben Thank mir hier. You. Wir haben uns mächtig Wir amüsiert you. bei den und seinen zackigen Gogos. Wieder etwas fürs Grand Prix Archiv. Und schönen Gruß von Modern Talking. Thomas Anders moderiert am Samstag übrigens den Countdown und die Party von der Reeperbahn und verkündet die deutschen Punkte. So, nun zum letzten Starter. Mit Tulpen aus Anatolien für das Tulpenland Holland. Die Niederlande, viermaliger Gewinner des Grand Prix, mussten wegen einer niedrigen Wertung im letzten Jahr in dieses Semifinale. Das hoffen sie mit einem wiedervereinten Boy-Group-Duo zu überstehen, das sich Reunion nennt. Wohltuend nach dem ganzen Spektakel, dass Paul de Corte und Fabrizio Penisi ganz einfach und ruhig auf dem Hocker sitzen und Musik machen. Das werden wir am Samstag im Finale von Max ähnlich erleben. 22, die Niederlande. Reunion. Still want 
mit der Startnummer 22. Das waren sie, die Kandidaten für zehn Finalplätze für den Samstag. Und da höre ich doch schon wieder unsere zwei eifrigen Moderatoren. Meltem Chumul und Kurhan dabei. Nun haben sie die Chance. Jetzt haben Sie die Chance, über Ihren Favoriten abzustimmen. Sie können Ihre Stimme wie gewohnt per Telefon oder per SMS abgeben. Und Sie haben gleich zehn Minuten Zeit dazu. Eine Uhr läuft mit und wenn er jetzt den Gong schlägt, dann läuft die Zeit an. Hau rein. Korn. Okay. Wenn Sie per Telefon abstimmen wollen, dann wählen Sie die Rufnummer 01379-1000 und hängen Sie die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten an. Wenn Sie per SMS abstimmen wollen, dann tippen Sie die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten als SMS-Botschaft in Ihr Handy und schicken uns diese Botschaft an die Kurzwahlnummer 40400. Bitte tippen Sie nur die zweistellige Endziffer ein, nicht den Namen. Egal, ob Sie durchkommen oder nicht, Sie haben alle technisch die gleichen Chancen abzustimmen. Alle Rufnummern sowie die Endziffern aller Teilnehmer sehen Sie gleich im Schnelldurchlauf. We'll find out which 10 countries will proceed to the final this Saturday. Attention, vous pourrez téléphoner. So, noch mal in Französisch und dann geht's los mit dem Schnelldurchlauf. Merken Sie sich die Endziffern. Und dieses Pink regiert. Teach me all about the 
Das waren die 22 Starter im Schnelldurlauf beim Eurovision Song Contest beim Semifinale. Wir haben noch 4 Minuten 28 Sekunden. Hier kommen die Trommler, die Tänzerinnen der türkischen Performancegruppe Fire of Anatolia, anatolisches Feuer. Viel Spaß!
Beifall für Fire of Anatolia. Die Truppe des Trommelkünstlers Erdogan reist durch die ganze Welt und zeigt ihre Kunst. Und diese vier kennen Sie auch. Aber Waterloo, der große Grand Prix Triumph des Jahres 1974, 30 Jahre her. Und gleich kommen wir zur großen Weltpremiere. Ein neues Video, in dem die vier Originalmusiker von ABBA kleine Rollen mitspielen, aber auch Gäste wie Cher. Seien Sie gespannt. Er behauptet, sich nicht zu erinnern. Das kann er seiner Oma erzählen, der gute Korhan. Und jetzt zur Premiere. Aber our last video ever, unser allerletztes Video. Viel Spaß. Grüße von ABBA an den Eurovision Song Contest. Ein witziges Video und eine Hommage von ABBA an den Wettbewerb, der eigentlich der Anfang ihrer Welterfolge war. Großer Beifall hier für diese Weltpremiere. Und hier sind wieder unsere beiden Moderatoren, die sich übrigens fürs Finale nicht qualifizieren müssen. Sie sind schon gesetzt. Vielleicht auch in diesen So, die Leitungen sind natürlich längst geschlossen. Wir warten auf das Ergebnis. Alle Anrufe werden in Köln gezählt. Diesmal zentral. Und wir schauen uns die Konkurrenten für den Samstag an, die schon gesetzt sind. Spanien mit Ramon. Österreich mit Tiebreak. Norwegen mit Knut Anders Sören. Frankreich mit Jonathan Serrada. Deutschland natürlich mit Max. Belgien mit Sandy. Russland mit Julia Savicheva. Island mit Jons. Irland mit Chris Doran. Polen mit der Gruppe Blue Café. Großbritannien mit James Fox. Die Türkei, unsere Gastgeber mit Athena. Rumänien mit Sander. Und Schweden mit Lena Philipsson. Und die Spannung steigt. Jetzt werden gleich die zehn, die Gewinner von heute bekannt gegeben. Hm. Wer muss ausscheiden? Wer ist Samstag nicht mehr dabei? Die Umschläge mit den zehn Finalisten für Samstag werden jetzt in zufälliger Reihenfolge geöffnet und die Länder auf die freigelassenen Plätze verteilt. Das genaue Ergebnis von heute wird erst nach dem Finale bekannt gegeben, damit am Samstag im Finale keiner einen Vorteil hat. You know, all envelopes are identical and there is no first, second, third, there is no specific uh, order. choice. Yeah, order. Okay. 
choice. The first one. Yeah, the first envelope will be the fifth. Trommelwirbel für den ersten Kandidaten. Serbien Montenegro. Serbien Montenegro. Sheiko Joksimovic. Im Finale auf Startplatz 5. And now for the sixth place. Let's go. Let's see. It's like the Oscars. The best director goes to Malta. Malta. Ralf Siegel hat's geschafft. Julio Ludwig sind dabei im Finale am Sonnabend auf Startplatz Nummer 6. And now for the second, so for the seventh place of right. the final evening. Hey, unsere Nachbarn aus Holland werden sich tierisch freuen. Die Niederlande sind dabei im Finale auf Startplatz Nummer 7. Let's go now for the ninth place. Okay. In the final evening. Let's see. Albania. Albanien, wir haben es gewusst. Klasse Premiere von Albanien bei der ersten Teilnahme gleich ins Finale jetzt gerutscht über das neue Semifinale auf Startplatz Nummer 9 Albanien. Oh my god, four down, three to go. No, six to go. Six to go. Kohan sollte das Rechnen mal lernen. Uh, Ukraine. Ukraine, einer der Favoriten, hat's geschafft im Finale am Samstag. Ruslana Wild Dance auf Startplatz 10. Let's go for the 11th place, if I'm not wrong. Croatia! Kroatien, eine kleine Überraschung im Finale am Sonnabend. Wow. Ivan Mikulic hat es geschafft auf Startplatz Nummer 11. And just four left. Uh, let's see who will perform at the 12 place in the final. Bosnia Herzegovina. Ich glaube, es ist nicht Bosnien Herzegovina. <lacht> Dean mit in the Disco. Down for three to go. So, we need to go. go. Time. For the 15th place. Let's see that one. That one, all right. Wish. Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Country in this envelope will be the 60 at the 16th place Saturday. Griechenland hat's auch yeah. geschafft. Saikis Ruvas mit Shake It auf Startplatz Nummer 16 im Finale. Nur noch einer. Wer ist das? Zypern hat's geschafft. Trotz der schlechten Stimme heute Abend hat sie es geschafft. Lisa Andreas aus Zypern. Auf Startplatz und nicht dabei. Das sind die Gewinner. Nicht dabei sind Estland, Israel, Dänemark, Finnland, Portugal, Litauen, Lettland, Andorra, Slowenien, Weißrussland, Monaco und die Schweiz mit keinem Punkt. So sieht es im Finale aus am Sonnabend. Darauf können wir uns freuen. Auf sieben die Holländer, auf acht die Deutschen, beide anplagt und ruhig. Aber dahinter dann Albanien, die Ukraine, Kroatien. Wir werden uns freuen auf das Finale am Sonnabend in der ARD.
this bat très très fort. Let's invite them. So come on up. Let's welcome to our 10 minutes to the stage, please. Und sie dürfen natürlich yes. auch noch mal auf die Bühne. They are coming from the green room. And come on up. Here they are. Here they are. Wir finden schon eine Überraschung, dass Israel es nicht geschafft hat mit David Dorr. Andorra ist keine Überraschung, Portugal ist überhaupt keine Überraschung, aber Monaco, auch ein ganz guter erster Versuch nach langer Pause. Litauen schien klar, dass das nichts wird. Slowenien, na gut, dann kann die Hochzeitsreise früher beginnen. Estland tut mir ein wenig leid. Und Dänemark. Na, wir haben am Samstag einen klasse latino titel im Finale. Da verabschieden sich Melten, Jumbul und Korhan Abai. Und wir sagen Tschüss und verweisen auf den Sonnabend. 20.15 Uhr der Countdown, moderiert von Thomas Anders. Ein Interview mit Max gibt es dort schon zu sehen, live vor der Entscheidung. Dann um 21 Uhr der Eurovision Song Contest, live aus Istanbul. Und dann um 0.10 Uhr gibt es natürlich dann die Grand Prix Party mit Live-Interviews von hier. Peter Orban und Manfred Witt sagen Tschüss, bis Sonnabend. Thank you.